，看看这个小区，规模很大。对对对。但是我一看，里面管理不到位呀、啊。对是这样的。我们能够聊一聊吧？可以可以。你们对小区这个业委会的总的收入，你们清楚吧？不清楚。不清楚，比如说停车费，我知道的，我知道，也不也没公布过。那么你停车费一个月多少费用你知道吗？道一辆车子，一辆车子是地面上面是，啊、呃，就是一年一年是一一千五，地下面是两千，地下。那小区有多少车子了？车子啊，一千多户。那你算算这笔收入啊？这笔收入不得了，我们也算过，但是他没公布呀。之前的业委会呢？业委会啊都没公布。你们也没这个要求啊？我们要求啊，我们提出来呀，不差我们。一千多部。对。呃，一部一部车子是算它一千五。啊，一千五。我不算地下的。对对。是吧？十部，一万五。对。一百部。十五。一千部。如果说。这个就我们去光讲，就按停车费啊，它是亏到了那个改善小区里面设施。对。那你的小区会呃把这笔钱用到这个上面，小小区应该是会翻天覆地的变化。是啊，但是这个钱不知道哪里去了呀。我们啊，我们也问他们，他们就是不回答你。讲我们没资格问，找居委会呀、啊？为什么居委会也是这样的？为什么没资格？你是里面的居民，里面的业主怎么会没有资格呢？他就是不睬你呀、啊，居委会呀、啊！哎，他讲你们不是这个业主委员会里面的人啊！哎，你们没资格再查问，找过的。这种讲法不对的。至少说，我们也知道不对。至少说，你对居委会反映，那么居委会跟业主委员会去反映，然后给你一个反馈。没有。没有，我包包括到镇里面去，我们也反馈，是不是啊？没有人给你回答，就是讲这，我们现在刚刚在成立业会，他们又推翻，就是不让我们查这个账。哦，你们新的一届业会在筹备中？不是，刚刚成立，已经成立了。两个月又取又取消了。为什么取消？这个镇里面取消了。就这个业委会的人员，你们居居民。业委会选出来的，取消的，选出来之后，就老百姓选出来的了。对对对，那么是可信的了。可信的呀，但是他的这个在镇里面不让你啊。我们长达七个小时哦，在选举七个小时放一门次哦，七个小时取好的。你们老百姓应该是这里小区里面最高的一个权力机构。哎，是。那我们也知道，最最高权力机构。反正不是，呃，应该是七个半小时选出来的那个业委会五个人都成立了。其实呢，啊，那那个主任跟那个还有一个人，他一直在履行这个职业。还有三个人，这个三个人呢，就是前面一届业委会主任。提的名的三个人遗留下来的啊，遗留下来的，呃，因为不是那个就是主任呢、啊，不是他前面三个人选出来的，他就叫这三个人，就是他进去的三个人，他就是叫他不要履职，不上班，不履职，就变成两个人了，不是五个人的业委会嘛，现在就变成两个人了，他说就不不能够成立了。那么上面三个人移下来的也要经过你们同意啊？哎，我们不知道是为什么权力同意啊？伊不是我去之前，我要你做啥呢？就按伊讲的，因为我所讲的就是啥嘛。伊拉三个人因为不履职了啦，不履职变成伊拉讲，搿牛委会就好不成立了。因为为啥？现在上来第四家的牛委会上来肯定是要受伤嘛，因为前头涨了，请上了小区到现在没涨，没出来过涨。譬如讲，十五张对不啦？没出来过，咁么搿个牛委会呢？上来了就要受伤了，咁么就变成搿牛委会就要解散了。所长了啊，搿桩事就复杂了。哎，问题就来搿搭，搿么根本的问题是来了哪里的呢？阿、啊、拉第三届也成立过啊，哎，侬第三届也成立过的，成立过的过程中呢，因为第三届一上来呢，就很无辜的就自说自话的，没有通过我们业主同意的前提下，把我们的钱都扣掉了。那么我们知道了，扣什么钱？哎、呃，就是那个、就是、工程尾款，工程尾款我们都不知道的，我们全体、就是、啊，我知道，我们工程尾款。你不是有这个小区应该有很多年了吗？还什么还还会有工程尾款了？我们因为业
主，我们是这里的老，我们是第一届，呃，就就是最早进来的业主，就是那个重修，他上去了就是要扣那个维修，扣我们的钱了嘛。我们业主自己一看我们自己的个人的维修基金账号扣掉了钱就，就就要讨了。维修资金用在哪里了呢？啊，就是修这个路呀。我们因为业主不知道的前提下呀，你不管是扣什么，都要通过业主大会，通过我们业主征询的了。这个要公示的。哎，没公示呀，问题就是。他扣掉了，扣掉了，我们就要问第三届的呃敲章的人。我跟你说哈，不但要公示啊，公还要经过审计。没有呀，现在我们就业主都不知道的，自说自话的前提下，他就扣掉了。那后头第三家就变成，伊拉一记头，阿拉们一套钞票嘞啊，我们一下子他第三届他就说，不做了一个。三个人都不做，敲章的三个人。那么这个小区就是小区就设施的改建了，是吧？就包括这个路了。改建越越做越不好了。我们本身就是这个路，他再做一做。那总的费用是多少？知道不啦？七七十几万，因为他是。妈妈，他干中文我也不懂。啊，我们都不知道。问题是这个款我们都不知道修什么路干什么活，我们小区居民都不知道了。知道也就算了啊，知道了嘛也就算了。哎，你你说的对的，知道就算了，因为但是说，知道了你要知道这个合理不合理。我们肯定要讨的呀，是不？对吧？不是说他报七十万就是七十万，他报一百万一百万。还有还有一千。这个小区内部的建设也要一定要通过审计的，很严格的。没有呀，我我们都不知道，我们业主都不知道的。因为我们是原始市民，原始居民，那么你居，那你居委会肯定知道了。呃，居委会也不知道，藏了一条空档，不会不知道的。这是前面，因为付这边是呃，付这边钱是前一届的，这个是做这个路的时候是这前一届的业委会啊，也是前一届的主任，就是书记。那么扣这个钱呢，是去年的是新来的书记在这里。你时间越长，接触难返的。啊。就问题就在这里啊！现在第四届的业委会主任，他能够就是当时选的时候，他们都同意选他当主任的，你知道吗？我来，我来，我来捋一下，就是第四届的是第四届吧？业委会主任选出来了以后，你们是同意的，你们也比较相信的。哎，我们也相信的。结果呢，选出来以后又又没有了。啊，又没有了，三个人不履职，因为因为。没有选到一个五个人，一个五个人。那么再换三个人么好嘞？哎，他不肯，他不肯，他说要取消，一定要取消。我们搞不懂。谁说不肯啊？哎，就是我们领导，我们浦江镇，我们浦江镇，他说不可以三啊、呃、五个人去掉三个人，不可以，就不可以成立业委会。哎，这是不可以的，但是可以争补选。可以争补的，对争补呀。我们也有人的，我们后面有人的，我我们说不要再选了，就是根据呃那个就是选的，到时候不是选了七个半小啊六。六个半小时的嘛，七个半，把候选人就是后面的人推上去，他不肯白选了。哎<笑>、啊，问题就是这样，他在